Salve ragazzi, oggi leggiamo qualche verso, qualche passaggio dell'Ars Amatoria, in particolare quella del nostro testo che è una eh, scelta dal libro primo. Intanto prendo la matitina e vediamo, qui non riesco a vedere i versi, comunque dovrebbero essere dal 611 e seguenti. Estiba, qui togliamo la i, agen... no, Estiba gendus, scusate, ma il verso è molto lungo e quindi dobbiamo allungare. Estiba, eccolo, vedete, questo è il dattilo. Estibia gendus amans, pausa, imitanda que vulnera verbis. Ec tibique ratur, questo è il pentametro, attenzione. Quindi ripetiamo esattamente la sequenza, attacchiamo i due accenti centrali, sappiamo che anche l'ultimo va accentato, quindi praticamente ripetiamo nel pentametro due volte un emiepe, cioè un mezzo verso una sequenza che è quella che prevede la pausa mediana, quindi due volte questo pezzettino che ho eh, sottolineato dal punto di vista metrico e quindi riprendo qualibet arte fides. Di nuovo l'isametro, nec credi laborest, sibiqueque videtur amanda. Adesso il pentametro, pessima sit nulli e di nuovo ripeto lo stesso schema, non sua forma placet. C'è qualche salto, riprendiamo. Nec timide promette, traunt promissa puellas. E io tradurrei così che poi giriamo pagina, facciamo un'altra foto, eccetera. Dunque, est agendus è la perifrastica passiva e quindi tibi è il complemento d'agente. Letteralmente a te è da interpretare l'amante. Ago vuol dire recitare, interpretare una parte, quindi qui Or Ovidio sta suggerendo al, a chi vuole sedurre di fingersi innamorato, interpretare l'amante, interpretare la parte dell'innamorato come ci dice la traduzione sotto, quindi a te è da interpretare, la traduciamo in maniera più elegante, tu devi interpretare l'amante, l'innamorato e Letteralmente ancora, imitanda, sottinteso sunt, un'altra perifrastica dunque passiva, e sono da emi imitare, cioè sono da fingere, le ferite a parole, con le parole, quindi questo è un complemento da gente, è eh, in, abla in ablativo, imitanda sunt vulnera, sono da imitare, sono da fingere, sono da eh, simulare, le ferite, chiaramente le ferite d'amore a parole. Ec va con fides, quindi ec fides soggetto. Questa lealtà sia ricercata, questa credibilità, cioè devi essere un bravo attore, devi essere credibile. Questa ehm, credibilità deve essere ottenuta da te con qualunque mezzo. Quindi devi essere convincente. Questa capacità di convincere deve essere da te ottenuta, ricercata, con ogni mezzo. Da te è Tibi, che Ovidio usa come complemento d'agente, anche se dovrebbe essere in ablativo, lui usa il dativo di agente, anche in questo caso. Sopra, questo Tibi del verso sopra, con la perifrastica passiva, era di regola. Invece, queratur tibi sia cercato da te è un po' una stranezza, dativo da gente comunque. Né laborest, né è faticoso, né è difficile, credi, essere creduti. Quindi questo credi fa da soggetto, è un infinito soggettivo, passivo, del verbo credo, ed è ciò che è fatica o non lo è. Il poeta dice non è faticoso essere creduti. Videtur queque, queque è il soggetto, qualunque donna, vedete il femminile, qualunque ehm, videtur sibi sembra a se stessa degna di amore. Quindi qualunque donna eh, mh, si sente da amare, sembra a se stessa degna di amore. Quindi, per fare un'analisi un attimo logica, 
Abbiamo detto che quello è il soggetto, videtur chiaramente la forma passiva di video, quindi lo traduciamo sembra, e a se stessa ovviamente è in dativo a chi sembra. Cos'è invece Amanda, che ha il nominativo perché riferita al soggetto? È un complemento predicativo del soggetto. Sembra degna di amore, sembra da amare. Sit pessima, questo congiuntivo ha un valore di concessiva. Fosse pure, eh, quasi, ehm, ehm, sebbene sia bruttissima, a qualcuno il suo aspetto piace. È molto ironico, chiaramente, Ovidio. È anche un po' an- insomma, misogino eh, contro le donne in questo brano della, dell'Arsa Amatoria. Sta dicendo che insomma, tutte le donne credono facilmente di essere oggetto di una passione bruciante perché sono un po' vanitose, un po' vanesie e ciascuna crede di essere degna d'amore e benché sia pessima, quindi davanti a questo sito ci potrebbe essere inteso un licet, eh, sebbene... Hm? Uh, sia pessima, sia bruttissima, piace il suo aspetto, sua forma e soggetto a qualcuno. In realtà qui c'è non a nessuno, vedete il dativo nulli, non a nessuno, ma la doppia negazione in latino afferma e quindi piace la sua bellezza, il suo aspetto piace a qualcuno, traduciamo. E adesso dobbiamo girare pagina. E dunque giriamo pagina, se ce la faccio abbiate pazienza, si è aperto di tutto, ma non quello che ci serviva, eccolo, dunque giriamo pagina, se ce la facciamo, ecco qui rivediamo che era da 611, come avevo detto, per fortuna, ok, allora, faccio una piccola foto in modo da poter scrivere sopra gli accenti e riprendiamo a leggere, qui abbiamo un pentametro da finire da prima, quindi pollici, to, testes, e riparto, quos libet ad de os, quindi la, il pentametro è una sequenza fatta così. Ripetuta due volte. Jupiter questo è invece l'esametro, Jupiter exaltò, ah, avete notato, ve lo faccio notare, che il pentametro, anche se è pentametro, ha sei accenti, come l'esametro. Jupiter exaltò periuria ridet amantum, et iubet eolios, riparto, irrita ferre notos. Per stiga, per stigiu, anzi scusate, Togliamo la A che c'è un'elisione. Per stigiunoni. Falsum iurare solebat. Mi sono fermato un attimo per vedere se dovessi elidere anche um di falsum. Ma non lo faccio perché la I davanti a U in questo iuro in realtà è intesa come una semivocale. Quindi non ci obbliga all'elisione. Jupiter exemplo. E questo è il pentametro. Nunc favet ips il suo, espedit esse de os, et ut expedit esse putemus, dentur in antiquos, questo è il pentametro, quindi riparto, tura merunque focos, nex se cura qui es, il los similisque sopori, mi, mi sbaglio sempre a mettere, cioè salto sempre di mettere la pausa nel pentametro, Riparto, eh? Detinet innocue, vivite numen ad est. Reddite depositum, pietasso a federa servet, fraus absit vacuas, cedis abete manus. Bene, traduciamo. Adde, il verbo reggente un imperativo, cambio colore così vediamo meglio le notazioni, eh? Allora. Ad è il verbo all'imperativo, aggiungi, chiama quindi, aggiungi, quos libet deos, tutti gli dei che vuoi, hm? qualunque de- Dio, vedete qui è il plurale, quindi forse ci conviene tutti gli dei che vuoi, come ci suggerisce anche la traduzione sotto, 
testes come testimoni con licito a ciò che è promesso. Quindi a, aggiungi tutti gli dei in qualità di testimoni, come testimoni, questo testes è un complemento predicativo dell'oggetto. Testimoni a che cosa? A ciò che è promesso, quindi la parola pollicito è un participio con valore sostantivato, la cosa promessa, è in dativo che sarebbe un dativo di fine. Quindi participio sostantivato, in dativo. Jupiter, ecco questa parte è molto simpatica perché Ovidio prende tutto in maniera un po' leggera, un po' ironica, no? perfino gli dèi, perfino i giuramenti e dice di non aver paura di giurare, anzi si possono chiamare al proprio giuramento, a testimone del proprio giuramento tutti gli dèi che vogliamo, tanto nessuno ci punirà, Giove per primo è uno spergiuro, Giove per primo ingannava Giunone, giurava la sua fedeltà sullo stige e poi la tradiva in continuazione, quindi non se la prenderà, anzi riderà e aiuterà gli spergiuri, ovviamente un capo capovolgimento dell'idea della religione tradizionale e del mos maiorum, un capovolgimento giocoso di questo Giove spergiuro e che aiuta chi giura falsamente in suo nome, anziché fulminarlo. E dunque dice, Jupiter ridet, ex alto, Giove ex alto dal cielo, ridet, ride delle bugie, degli spergiuri, degli amanti. Ecco il latino, io ho tradotto ride degli spergiuri, ma il latino ride e regge il complemento oggetto direttamente per Iuria. Amantum è genitivo invece degli amanti e Iubet e ordina di portare, ordina, anzi facciamolo bene, questa è come vedete una oggettiva retta dal verbo iubeo, no? che è un verbo di comando, quindi eolios notos è il soggetto in accusativo dell'oggettiva, mentre ferre è l'infinito, ok? Io posso, posso dunque tradurre come un oggettivo e faccio e ordina che i noti eoli, cioè i venti, no, eh, i venti mh, eoli, i venti che si chiamano noti e che sono dei, delle oli, ok? Eh, I venti e oli di portarli via irrita non realizzati. Quindi ordina che i venti e oli portino via, ovviamente i giuramenti, gli spergiuri, cioè ciò che si giura falsamente sarebbe eh, non le persone, proprio i giuramenti falsi, irrita non, eh, non realizzati. Potrebbe anche voler dire invece non puniti, eh? irrita, che insomma Giove fa disperdere questi giuramenti senza nessun effetto punitivo. Oppure possiamo tradurre, per ricordarci la costruzione di Iubeo, ordina ai venti e oli di disperderli, irrita, senza effetto. Quindi ricordiamoci che in Iubeo si costruisce con l'oggettiva e se il verbo infinito dell'oggettiva è attivo, Possiamo anche eh, fare questa traduzione a, ehm, in cui il soggetto dell'oggettiva diventa è la persona a cui l'ordine si rivolge. Quindi ordina che i venti eoli, ma anche ordina ai venti eoli di disperdere. Se invece il verbo fosse passivo non si potrebbe fare perché il soggetto non sarebbe chi esegue l'ordine. Per stige. Allora, Giove stesso, Jupiter, soggetto, solebat, era solito giurare il falso. Vedete, questo eh, è molto, molto ironico, anche giocoso, insomma, poteva scandalizzare eh, nell'epoca augustea in cui si voleva invece ripristinare, almeno formalmente, eh, la pietas e il mos maiorum. Comunque, Giove soleva giurare il falso sullo stige, per stiga, hm? a giunone. Per stigia, per mezzo dello stige, sembra quasi un complemento di mezzo questo per stiga, in nome dello stige, a Giunone. Nunc, ora, Favet, aiuta lui stesso con il suo esempio. Mm? Ci apre la strada col suo esempio. Espe di Tesse de Os, anche questa è una affermazione un po', diciamo, blasfema, comunque che indica il fatto che Ovidio forse essendo epicureo insomma negli dei non ci credeva e qui dice bisogna crederci quando conviene agli dei capite quindi non è proprio una dichiarazione molto accettabile eh, da un punto di vista della pietà antica comunque dice Espedit eh, fa comodo che ci siano gli dei quindi questo Sedeos è una 
soggettiva. Perché non la chiamiamo oggettiva? Perché Espedit è una forma impersonale, fa comodo e dunque S Deus fa praticamente da soggettiva soggetto di questa forma di questo verbo impersonale quindi al solito è accusativo più infinito fa comodo che gli dei esistano e ut expedit siccome fa comodo questo ut gli diamo un valore causale putemus esse crediamo che esistano putemus quindi è un'altra eh, principale una coordinata principale è un congiuntivo esortativo quindi crediamoci Crediamo che ci siano. Dentur, un altro congiuntivo esortativo, siano offerti in antiquos focos agli antichi focolari, tura i, gli incensi, et me, merunque, et merum, e il vino puro, merum. Nec secura quies detinet, e, e non è vero che una tranquilla quiete custodisce simile al sonno ecco similis traduciamolo subito sta con quies è un attributo del soggetto dunque e né una tranquilla quiete simile al sonno sopori è un dativo perché simile e dissimile questi aggettivi reggono sempre il dativo a cui appunto si somiglia o meno quel dativo di termine dativo respectus quindi né una tranquilla, quiete, simile al sonno, detinet, e poi ci mettiamo il suo complemento oggetto, custodisce essi, vivite innocue numen adest, piuttosto vivete in modo onesto, poiché il nome è presente, è qui, adest, il nome, cioè gli dei. Qui sembra quasi pentirsi della dichiarazione un po' troppo, diciamo, disinvolta di prima e quindi fa una sorta di invito alla moralità. Ma non fatevi ingannare, o Ovidio sta scherzando di nuovo, dice che nelle cose serie bisogna essere morali, in amore invece giova lasciare da parte ogni moralità, solo con le donne bisogna essere ingannatori e non pensare alla lealtà e all'onestà. Comunque traduciamo. Restituite ciò che è stato depositato, eh, servet, allora soggetto pietas, la lealtà, conservi i, le promesse, i suoi patti, letteralmente. Fraus absit, l'inganno sia lontano e ave, abbiate, tenete le mani libere dal delitto. Quindi questo reddite, questo servet, questo absid, questo abete sono tutti consigli, esortazioni. Con la variazio vediamo che in alcuni casi reddite e abete c'è l'imperativo, in altri servet e absit abbiamo eh, due congiuntivi esortativi con la tecnica della variazio. Ultimo pezzettino, resistete che ce l'abbiamo fatta, eh? piccolo piccolo pennina l'udite si sapitis solas impune puellas ac magis est una pentametro eh fraude pudenda fides fallite fallentes ex magna parte profanum sun genus in laqueos quos posuere cadant e quindi se invece siete eh, saggi ludete ludite scusate imperativo stavo cercando la penna e ho letto male si sapitis dunque sapio vuol dire se siete saggi se siete saggi ingannate ecco vedete che Mentre ha consigliato di essere onesti fino a questo momento, giocosamente adesso ritorna a consigliare l'inganno. L'udite è un imperativo, si sapitis invece è una, con, è una ipotetica con ehm, eh, l'indicativo e quindi della realtà. Se siete saggi ingannate, soltanto le ragazze impune, senza timore, eh, so, impunemente. Ac magis est una fraude pudenda fides. Allora, ehm, ac fides, soggetto, dunque, anzi no scusate, ac una fides, questa unica 
onestà, questa unica lealtà, est pudenda, eccolo il verbo, eh? la perifrastica passiva, è da è, è degna di vergogna, è da vergognarsi. Vedete che pudet, essendo un verbo in, eh, relativamente impersonale, eh, viene male farlo al passivo, però qui lo troviamo, anche la nota ci dice è un po', un po' rognosa la traduzione, vedete, a differenza degli altri verbi assolutamente impersonali, pudet ammette la costruzione, quindi vorrebbe dire pudet fa vergogna, no? Quindi qui verrebbe quest'unica lealtà è da vergognare, è brutto, no? Quindi mettiamo è degna di vergogna, magis fraude, più di un inganno, più dell'inganno. Fraude, quindi ablativo perché è complemento di paragone, in quanto c'è magis che è un avverbio di appunto che introduce quindi una comparazione. Voi ingannate le ingannatrici, questo fallite fallentes è un famoso detto, tra l'altro è molto efficace perché come vedete è un gioco di parole, no? c'è la, ehm, l'allitterazione, il poliptoto la, o meglio la, la ripetizione dello stesso termine, no? quindi la paro- ehm, il poliptoto, sì scusate, certo. Quindi lo stesso verbo voglio dire anche se in forme diverse fallite è l'imperativo presente fallentes che sarebbe il complemento oggetto quindi è sostantivato è un participio dunque con valore di sostantivo sostantivato un participio presente ingannate le ingannatrici dunque ex magna parte in gran parte è sunt cioè le donne sono una razza in fida profanum, eh? una razza eh, in fida. Quindi non bisogna essere, come dire, andarci con gli scrupoli eh, a ingannare le ragazze, perché la, la razza delle donne, qui vediamo la misoginia, però è scherzosa, anche qui non prendetelo troppo sul serio, è uno che prende tutto un po' no? Ironico, ira, ironicamente. Ehm, scusate, ma sono stanchissima, quindi ogni tanto sbarello anche a lezione. Ehm, Dicevamo, quindi, bisog- si, si possono ingannare perché tanto loro di genus, eh, genus generis, sono una razza profanum, eh, ingannevole, ingannatrice, infida. E quindi cadant, l'ultimo eh, imperativo, scusate, t- l'ultimo congiuntivo esortativo, mh? qui potrebbe essere anche desiderativo, eh? desiderativo o esortativo, cadano, dunque, nelle trappole, nei lacci che hanno posto loro per prime. Quindi a ingannare le donne non si fa altro che pareggiare il conto. Eh? Esor, esort, pareggiare il conto. Bene, buona serata e studiate, studiate sempre.